കേരളത്തിൽ ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ ഇതിൽ നാലു പേർ ദുബൈയിൽ നിന്നും എത്തിയവരാണെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു എറണാകുളം പാലക്കാട് പത്തനംതിട്ട കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിലാണ് പുതിയ രോഗികൾ സംസ്ഥാനം കൂടുതൽ നിയന്ത്രണങ്ങളിലേക്ക് കടക്കും എന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു എറണാകുളത്ത് മൂന്ന് പേർക്കും പത്തനംതിട്ടയിൽ രണ്ടു പേർക്കും ഇടുക്കി കോഴിക്കോട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓരോരുത്തർക്കും രണ്ട് പാലക്കാട് സ്വദേശികൾക്കുമാണ് ഇന്ന് സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഇതിൽ നാലു പേർ ദുബൈയിൽ നിന്നും ഒരാൾ യു കെയിൽ നിന്നും മറ്റൊരാൾ ഫ്രാൻസിൽ നിന്നും വന്നവരാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു മൂന്ന് പേർക്ക് ഇടപഴകലിലൂടെയാണ് രോഗം ലഭിച്ചത് ഇന്ന് ഒൻപത് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഇതോടെ ആകെ ചികിത്സയിലുള്ളവരുടെ എണ്ണം നൂറ്റി പന്ത്രണ്ടായി പക്ഷെ അതിലൊരു പ്രത്യേകതയുള്ളത് ഇപ്പോ കിട്ടിയൊരു വിവരം അതിൽ ആറുപേര് പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് കണ്ടിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്താകെ നൂറ്റി പന്ത്രണ്ട് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ആറുപേർ പരിശോധനയിൽ നെഗറ്റീവ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായിട്ടുണ്ട് ആകെ പന്ത്രണ്ട് പേർ സംസ്ഥാനത്ത് രോഗമുക്തി നേടിയെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു തിരുവനന്തപുരത്തും തൃശൂരും ചികിത്സയിൽ കഴിഞ്ഞവരാണ് രോഗമുക്തരായത് സംസ്ഥാനത്ത് എഴുപത്തിയാറായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി നാൽപ്പത്തിരണ്ട് പേർ നിരീക്ഷണത്തിലുണ്ടെന്നും പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു ഇതിൽ അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തിരണ്ട് പേരാണ് ആശുപത്രികളിൽ നിരീക്ഷണത്തിൽ കഴിയുന്നത് പുതിയതായി നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് പേരെ ആശുപത്രികളിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെന്നും പിണറായി വിജയൻ വ്യക്തമാക്കി പകർച്ചവ്യാധികളെ നേരിടുന്നതിനുള്ള നടപടിക്കായി കേരള എപ്പിഡമിക് ഡിസീസ് ഓർഡിനൻസ് മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി അറിയിച്ചു പകർച്ചവ്യാധികൾ തടയുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ കർക്കശവും ഫലപ്രദവുമാക്കുന്നതിനുള്ള ഓർഡിനൻസ് ആണ് ഇത് ഓർഡിനൻസ് ഇറക്കുന്നത് ഗവർണറോട് ശുപാർശ ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചതായും പിണറായി വിജയൻ അറിയിച്ചു കൂടുതൽ പേർക്ക് കോവിഡ് പത്തൊൻപത് സ്ഥിരീകരിച്ചതിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ കർക്കശമാക്കുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി നമ്മളെല്ലാം പരിഹരിക്കപ്പെട്ട് സുരക്ഷിതമായ നിലക്കല്ല നിൽക്കുന്നത് ഒരു അപകട മേഖലയിലാണ് നാം നിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്ന അപകടത്തിലേക്ക് നാം എത്തിയിട്ടില്ല അത് എത്താതിരിക്കാനുള്ള ജാഗ്രതയും മുൻകരുതലുമാണ് നാം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ സാമൂഹ്യ വ്യാപനം എന്ന വാളിങ്ങനെ നമ്മുടെ തലക്ക് മീതെ തൂങ്ങി നിൽക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗൗരവം നാം ഉൾക്കൊള്ളണം ന്യൂസ് ഡെസ്ക് എൻ ടി ജനങ്ങൾക്കൊപ്പം വാർത്തയ്ക്കൊപ്പം നന്മയോടൊപ്പം എൻ ടി വി യു എ